ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎగ్జాక్ట్లీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మొత్తం అమ్ముకొని వచ్చింది బాస్ ఆ ముప్పై వేల రూపాయలు ముప్పై వేల రూపాయలు మా నాన్నగారు అప్పులు కట్టేసిండు లక్ష రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాజిట్ పెట్టిండు ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఎందుకు విషయం చెప్తుంది తెలుసా భూమి కొన్నోడు ఇంతవరకు ఎవరు చెడిపోలే భూమి నమ్ముకున్నోడు కూడా ఎవరు చెడిపోలే అవునా కదా మరి అటువంటి వ్యాపారంలో మనం ఉన్నామంటే ఇటువంటి వ్యాపారం చెయ్యాలంటే ఇటువంటి వ్యాపారంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఎటువంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి దీంట్లో ఒక క్వాలిటీ ఉంది వాస్తవం ఏంటంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి అంతే ఏం చెప్పిన పేపర్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి కొత్తగా ఏం చెప్పకర్లే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సంజాయించాలి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి అంతే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలంటే పైసలు వస్తాయి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంటే నువ్వు ఏం చూసినావు ఎక్కడ చూసినావు ప్లాట్ ఎలా ఉంది వెంచర్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం కాబోతుంది ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకుండా ఎలా ఉంటది ఇవన్నీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్పగలగాలి బాస్ ప్రాబ్లం అంటే ఏం తెలుసా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పకపోవడమే ప్రాబ్లం బాస్ మాట్లాడకపోవడమే ప్రాబ్లం ఈ వృత్తిలో ఈ ప్రొఫెషను లాస్ట్ టైం చెప్పాను గవర్నమెంట్ జాబ్ కన్నా ప్రైవేట్ జాబ్ కన్నా దేనికన్నా కూడా బెస్ట్ ఇది రూపాయి పెట్టుబడిలేంది రైట్ నా పేరు గంప నాగేశ్వరరావు నా మాటలు వినకుంటే మీకేం రావు ఓకే సో ఈరోజు ఫస్ట్ టైమర్స్ ఎంత మంది అండి ఫస్ట్ టైమర్స్ మీరు ఇటువంటి మీటింగ్ అంటే ఫస్ట్ టైమర్స్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ మీరే మాకు కావాల్సింది ఎందుకంటే మా పాత వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు సో మిత్రమా ఈ యొక్క ఫీల్డ్ ఎలాంటి ఫీల్డ్ ఇది ఎందుకు నేను ఇప్పటి నుంచి కాదు గత ఇరవై ఆరు ఏళ్ళుగా మాట్లాడుతున్నాను వాట్ ఈస్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఏం జరగబోతుంది ఎలా జరగబోతుంది అని ఎవరైతే ఆ మాటలు నమ్మారో ఎవరైతే మాటలు నమ్మారో నేను చెప్పింది విశ్వసించారో విశ్వసించింది నమ్మారో నమ్మింది అమ్మారో వాళ్ళందరూ బాగుపడ్డారు వాళ్ళందరూ లైఫ్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా నా డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు మీరు కొత్తగా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికైనా ఏమీ లేదు బాస్ మీరు రైట్ టైంకి వచ్చారు రైట్ టైంలో వచ్చారు ఇప్పటి నుంచి కూడా ఏం చేసినా బాగుంటుంది ఈరోజు సాయంత్రం వరకు మీకు వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ మోటివేషన్ రెండు ఉంటాయండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మోటివేషన్ ఉంటుంది ఇంతవరకు మాట్లాడరు కదా మన తమ్ముళ్ళు ఒక పదహారు మంది మాట్లాడారు ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళు జీవితంలో ఎలా పైకి వచ్చారు వాళ్ళు ఏం పని చేశారు ఆటో నడిపించడం కానీ సైకిల్ పైన తిరగడం కానీ రకరకాలు చూశారు కదా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరి తలరాత అయినా మార్చుకోవచ్చు బాస్ ఎవరైనా మార్చుకోవచ్చు ఈ తలరాతను ఏమంటారు తెలుసా తలరాతను అచ్చు తెలుగులో దశ అంటారు దశ దశ అంటారు దశ నేనేమంటారు తెలుసా ఈ దశ మారాలంటే నువ్వు పని చేస్తున్న దిశ మార్చుకోవాలి దిశ అంటే ఏంది మనం మార్గం మార్చుకోవాలి ఈ దిశ మార్చుకుంటేనే దశ మార్చుకోవచ్చు నేనేమో అనుకుంటాను నేనేమో ఏంది నా లైఫ్ ఇంతే నేను ఇన్నే పుట్టాను ఇలా కాదు బాస్ ఎనిథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ కాకుంటే కొద్ది క్రమశిక్షణతో కొన్ని విషయాలు నేర్చుకొని లైఫ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి అటువంటి విషయాలు చెప్పడానికి ఒక థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ నేను మాట్లాడతాను దాని తర్వాత ముందుకు వెళ్దాం ఓకే రైట్ చెప్పండి సార్ మనం ఫ్యూచర్లో ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో మనం ఉంటామా ఉండమా చెప్పండి గట్టిగా ఒకప్పుడు మన ఆయన డెబ్బై బతికాడు మనం అంద వంద గ్యారంటీ ఉంటాం ఎందుకు మనం పోకుండా కాపాడుతున్న అప్పుల్లో హాస్పిటల్ ఉన్నాయి కదా అప్పుల్లో హాస్పిటల్ అర్థం కాదు మీకు సో మన లైఫ్ స్టైమ్ పెరుగుతూ ఉంది లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతూ ఉంది మరి అటువంటి పరిస్థితిలో ఏం జరగబోతుంది ఇంతకుముందు నేను మా ఊరు బాస్ మా ఊరు సంఘం చెప్తున్నా మా ఇంటి సంఘం చెప్తున్నా మాది షామీర్పేట దగ్గర మా ఊరు మా ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు మంది ఉంటుండి బాస్ ఇరవై మూడు మంది ఉంటు ఇరవై నాలుగు మంది ఉంటుండి ఎవరు తెలుసా మా పెద్ద నాయన మా చిన్న ఆయన మా నాయన ప్లస్ పెద్ద నాయన కొడుకులు పిల్లలు చిన్న ఆయన కొడుకులు మొత్తం కలిసి ఓ ఇరవై నాలుగు మంది మా ఇంట్లో ఉంటుండి మీ అంత ఒకటే ఇంట్లో ఉంటుండి మీ ఇప్పుడు ఉంటారా చెప్పండి ఇప్పుడు ఉంటారా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ లేదు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది తెలుసా భార్యకో బెడ్రూమ్ భర్తకో బెడ్రూమ్ పిల్లలకో బెడ్రూమ్ అవునా కాదా త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ అంటే అదే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇదే అనుకుంటున్నాను మీరేమనుకుంటున్నారు భార్య భర్తకో బెడ్రూమ్ పిల్లలకో బెడ్రూమ్ సామాన్లకో బెడ్రూమ్ సామాన్లు అంటే పాత సామాన్లు అత్తమామ అత్తమామ అలా ఉంది అది కూడా ఇంట్లో ఉంచుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను వినండి మీ డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో మిమ్మల్ని మీ ఇంట్లో ప్రేమించే వాళ్ళు ఉంటారా ఉండరా గట్టిగా చెప్పాలి అందరు
కొంతమంది ఏది అంటలేరు అంటే వాళ్ళకి ఏది ఏది తెలియదు అన్నట్టు ఓకే ఏదో ఒకటి చెప్పండి ఇట్లా అండి ఇట్లా అండి లేకుంటే ఇట్లా అండి చూస్తారా చూడరా చూడరు మళ్ళీ ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా లైఫ్ ఎందుకు బాస్ మన లైఫ్ అనే క్లోజ్ చేసుకోవాలి మన పిల్లల లైఫ్ అనే క్లోజ్ చేయాలి అది కుదరదు కదా బాస్ కానీ నాకు ఒక మార్గం ఉంది బాస్ పిల్లలు బాగా చూసుకోవాలంటే కోడలు పిల్ల వచ్చి మామయ్య గారు కాఫీ కావాలా అత్తమ్మ గారు పడుకుంటారా మామయ్య గారు ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటారా అని మీ డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో మీ నలభై ఏళ్ళ కోడలు మీతో మాట్లాడాలా మాట్లాడద్దా ఏమన్నా ఆశ కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది బాస్ ఎప్పుడు మీ దగ్గర నాలుగు డబ్బులు ఉన్నప్పుడే ఆ డబ్బులు కూడా లిక్విడ్ గా ఉండొద్దు లిక్విడ్ గా ఉంటే వేసేస్తారు ఎలా ఉండాలి తెలుసా మీరు సంతకం పెట్టి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి మీరు సంతకం పెడితేనే వాళ్ళ పేరు మీద పోయే ప్రాపర్టీ కనుక మీ దగ్గర ఉంటే నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను మీ కోడలు బాగా చూసుకుంటది కూతురు బాగా చూసుకుంటే అందరు బాగా చూసుకుంటారు నేను చెప్పేది రైటా రాంగా ఇది మీకు ఎట్లా చెప్పినో ఇదే చెప్పండి బాస్ పార్టీకి నేను మీకు ఎట్లా చెప్పినో అదే ఇన్వెస్టర్ చెప్పండి ప్లాట్ కొను ప్లాట్ కొను ఎవరు కొనరు ప్లాట్ కొనమంటే ఎవరు కొనరు ప్లాట్ ఎందుకు అంటారు ఎందుకంటే మార్కెట్ లో అందరికి సరిగ్గా చెప్పరాదు అందుకోసమే నీడ్ క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ నీడ్ ఉన్న ఉన్న నీడ్ చెప్పగలగాలి ఆ ఉన్న అవసరం కరెక్ట్ గా చెప్పగలిగితే చాలు గ్యారంటీగా లైఫ్ లో ముందుకెళ్తాం ఈ బిజినెస్ లో ముందుకెళ్తాం ఇంకో విషయం పడతానండి ఒక టూ ఇయర్స్ పాప ఉంది ఒకరి ఇంట్లో భయ్యా వింటున్నారా ఆనండి ఇదోటి రెండేళ్ల పాప ఉంది ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి కావాలా కావదా ఇప్పుడు రెండేళ్ల పాప పేరు పైన ఒక పది లక్షల రూపాయల ఫిక్స్ డిపాజిట్ పెడితే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఎంత అవును ఫిక్స్ డిపాజిట్ ఇరవై లక్షల ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత పది లక్షలు పెడితే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఎంత అవుతుంది ముప్పై ముప్పై ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు అవుతుంది ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై లక్షలు అయితే కదా అది తీసుకుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉందా లేదా ఎంత పర్సంటేజ్ మీ పర్సంటేజ్ ప్రకారం అంటే మినిమం ట్వంటీ టు థర్టీ నాలుగు అంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వస్తుందో చూడండి అదే నేను ఇంకో గ్యారంటీ ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు మీ పాప పేరు మీద ఇదే ఇరవై లక్షల రూపాయలు పెట్టి పది లక్షల రూపాయలు సారీ పది లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఓ బంగారం కొనరి బంగారం కొంటే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఎంత అవుతుంది నాకు తెలియదు పోని ఇంకో విషయం చెప్తుంది అంత మీకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి బాస్ మా ఊరు షామీర్పేట దగ్గర కేశవరం గ్రామం ఓకే మా నాన్నకు వాళ్ళ నాన్న భయ్య వినండి జాగ్రత్తగా మా నాన్నకు వాళ్ళ నాన్న అంటే మా తాతయ్య ముప్పై ఐదు ఎకరాల ల్యాండ్ ఇచ్చండి మా నాన్నకు చప్పటి కొట్టండి గట్టిగా ఇంత తక్కువ సౌండ్ లా బాస్ గట్టి కొట్టండి మా నాన్నకు వాళ్ళ నాన్న మా తాతయ్య గారు ముప్పై ఐదు ఎకరాల ల్యాండ్ ఇస్తే మా నాన్న చాలా కష్టపడి దాన్ని రెండు ఎకరాలుగా మార్చండి బాస్ నేను నవ్వుతారేంది బాస్ నవ్వుతారేంది బాస్ అన్యాయమే అది మా నాన్న ఏం చేసింది తెలుసా మొత్తం ముప్పై ఐదు ఎకరాల ల్యాండ్ రెండు వందల యాభై మామిడి చెట్లు అప్పుడు బతకలేక వ్యవసాయం చెయ్యలేక లక్ష ముప్పై వేల రూపాయల అమ్ముకొని హైదరాబాద్ వచ్చాడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎగ్జాక్ట్లీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మొత్తం అమ్ముకొని వచ్చాడు బాస్ ఆ ముప్పై వేల రూపాయలు ముప్పై వేల రూపాయలు మా నాన్నగారు అప్పులు కట్టేసాడు లక్ష రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాజిట్ పెట్టాడు ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది కోటి రూపాయలు పెడితే ఎంత అవుతుంది లక్ష రూపాయలు ఎంత అవుతుంది ఐదు లక్షలు ఎంత అవుతుంది ఎన్ని టైమ్స్ పెడుతుంది బంగారం కొంటే ఎంత అవుతుంది అదే మా నాయన వచ్చి కోకా పెట్టిన లక్ష రూపాయలు పెట్టిన ల్యాండ్ కొట్టేమో గట్టిగా పారే ఎకరానికి ఎకరంకు వంద కోట్లు కదా అయితే మా నాయన తప్పు చేసిండ నాకు చాలా ఫీలింగ్ ఉండే నాకు ఒకటి జరిగింది చెప్తా అంత లోపల వీడియో సెట్ చేద్దాము అంత లోపల ఏమి జరిగిందో చెప్తా నాకు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో తొంభై రెండు లో ఒక ఆయన ముప్పై వేల రూపాయలు పైసలు ఇయ్యాలి నాకు నేను ఇయ్యను పై ఎవరికి పైసలు ఇయ్యా కానీ ఆయన మా ఇంటికి వచ్చి ఏడ్చి భార్య బాగాలేదని అది బాగాలేదని నాకు నిజంగా ముప్పై వేలు లేకుండే అప్పుడు నైన్టీ టూ లో నాకు ఏడ లోన్ వస్తుందో వాణి తెలుసు భయ్య వినరా మీరు అర్థం కాదు మీకు నే నేను ఎక్కడ లోన్ అప్లై చేస్తే నాకు లోన్ వస్తుందో లోన్ ఫామ్ కూడా తీసుకొని వచ్చాడు షూటి ఆయనే పెట్టిండు నాకు లోన్ ఇప్పించిండు ముప్పై వేలు తీసుకోండు మూడేళ్ళు అయినా ఇయ్యలే పైసలు నాకు 
సచ్చిరోండి <laughs> అని నలుగురం కలిసి ఓ నాలుగు వందల సారీ నాలుగు వేల గజాలు దగ్గర దగ్గర ఉంది మనిషి ఎనిమిది వందల నుంచి తొమ్మిది వందల గజాలు వస్తుంది పాడుబడ్డ జాగా రాళ్ళు రప్పలు అది పోతుంది పొదలు పోషిలు ఆడికి పోవడానికి జాగలేదు రోడ్డు మీద కారు స్కూటర్ ఆపి కిలోమీటర్ నర లోపల నడవాలి ఆ జాగ మాకు రాసిచ్చిండు సచిన పెళ్ళికి తీసుకున్నాం ఏదో రాసుకున్నాం రాసుకున్నాక ఏమైంది తెలుసా కరెక్ట్ ఆయన మళ్ళా మా ఇంటికి మూడు ఏళ్ళకి వచ్చాడు అన్న నీకు ఇచ్చిన జాగ మళ్ళా మాకు ఇస్తావా అన్నాడు ఏ ఇయ్యమ్మన లేదన్నా నీకు ముప్పై వేలు ఇవ్వాలి కదా తొంభై వేలు ఇస్తే ఇవ్వడు బాగుంది కదా అది చెప్పండి బాసు బాగుంది కదా నేను అనుకున్నా ఎస్ ఎస్ అన్నా మా వాడు మా దోస్త అరే నెయ్యరే ఉదర్ బడిగారే బడిగారే నేట ఎంత బడిగా అంటే మూడు లక్షలు ముప్పై వేలకు మూడు లక్షలు ఏమేమి చెప్పినా మూడు లక్షలు ఇస్తే సరేనం మూడు లక్షలు ఒప్పుకుండు మూడు లక్షలు ఒప్పుకుండు నేను ఒక తొమ్మిది వందల యాభై గజాలు మా దోస్తు ఒక పదకొండు వందల యాభై గజాలు మొత్తం కలిసి నాలుగు వేల గజాలు మొత్తం కలిసి నాలుగు లక్షలకు రాసి చేసినాం దాని పేరే కోకాపేట దాని పేరే కోకాపేట ఇప్పుడు పోయి చూస్తే ఆ జాగాలో ఏడుంది తెలుసా ఇట్లా చూడాలి బిల్డింగ్ ఎందుకు విషయం చెప్తుంది తెలుసా భూమి కొన్నోడు ఇంతవరకు ఎవడు చెడిపోలే భూమి నమ్ముకున్నోడు కూడా ఎవరు చెడిపోలే అవునా కదా మరి అటువంటి వ్యాపారంలో మనం ఉన్నామంటే ఇటువంటి వ్యాపారం చెయ్యాలంటే ఇటువంటి వ్యాపారంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఎటువంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఈ వీడియో నిన్న చూసిన పొద్దుగాల మీకు అర్థమై చూడరు చూసిరా ఇది కొంత ఎంతమంది కొంది దీంట్లో ఒక క్వాలిటీ ఉంది బాస్ ఆ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి అంతే ఏం చెప్పిన పేపర్ది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి కొత్తగా ఏం చెప్పకర్లే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సంజాయించాలి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి అంతే మూడోసారి చెప్తాను మీరు దానికి రెస్పాండ్ అయితే కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలంటే పైసలు వస్తాయి అర్థం కాలే మీకు మూడు సార్లు చెప్పిన ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంటే నువ్వు ఏం చూసినావు ఎక్కడ చూసినావు ప్లాట్ ఎలా ఉంది వెంచర్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం కాబోతుంది ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకుండా ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్పగలగాలి బాస్ ప్రాబ్లం అంటే ఏం తెలుసా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పకపోవడమే ప్రాబ్లం బాస్ మాట్లాడకపోవడమే ప్రాబ్లం ఈ వృత్తిలో ఈ ప్రొఫెషను లాస్ట్ టైం చెప్పాను గవర్నమెంట్ జాబ్ కన్నా ప్రైవేట్ జాబ్ కన్నా దేనికన్నా కూడా బెస్ట్ ఇది రూపాయి పెట్టుబడిలేంది రూపాయి పెట్టుబడిలేంది ఈరోజు మీకు ఇక్కడికి వచ్చారు బాస్ ఈ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్లో కూర్చున్నాము ఇప్పుడు కొంచెం చెప్పడం ప్రదీప్ గారు వస్తారు ప్రదీప్ గారు ఆ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ త్రీ వచ్చింది చూడండి ఆ దాంట్లో అంతేగా వాడు చాలా అద్భుతం ఆ సినిమాలో రెండే డైలాగులు అండి ఒకటే డైలాగు కానీ చాలా మంచి వక్త ఆయన ఆయన నాలుగు స్తంభాల ఇంకేదో చాలా సినిమాలు వచ్చినాయి ఆయన మన ఇంత ముద్ద మందారం ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద హీరో వారు మన కోరిక మీద ఈరోజు మాట్లాడుకు వస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అండి తెలుసా ఆయనను కలవాలన్నా కష్టమే ఆయన క్లాస్ వినాలంటే కష్టమే అవన్నీ ఫ్రీ కదా అది ఫ్రీ ఏ భోజనం ఫ్రీ ఏ సైట్ సీట్ ఫ్రీ ఏ మనం అన్ని చేసేది ఫ్రీ ఏ ఇంట్లో పెట్టుబడి పెట్టేది ఉందా పెట్టుబడి పెట్టకుండా చేసే వ్యాపారము నాకు తెలిసినంత వరకు ఏకైక వ్యాపారము రియల్ ఎస్టేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను నిన్న మార్నింగ్ నేను తిరుపతిలో ఉన్నానండి నిన్న మొన్న రెండు రోజులు తిరుపతిలో ఉన్నాను దర్శనానికి పోలే ఇంకో వేరే దర్శనానికి వెళ్ళా వేరే దర్శనం తెలుసా ఈ రకంగా ఒక మీలాగా ఒక రెండున్నర వేల మంది యువతకు రెండు రోజులు క్లాత్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను ఉచితంగా వెళ్ళి చెప్తా ఉంటాం ప్రతి ఊర్లో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి సార్ వీళ్ళందరికీ అన్నం పెడతామని చెప్పారు పెట్టమని చెప్పినాం ఆయన చెప్తుండ్రు సార్ నేను బాగుపడింది మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్తోనే నేను ఎందుకు పనికి రాకుండా ఊరికి తిరుపతికి బతకడానికి వచ్చి ఊరికే నాలుగు ప్లాట్ల మొత్తం నేను ఇలా మీ ప్రోగ్రామ్కి మేము భోజనం పెట్టే కెపాసిటీకి వచ్చామని చెప్పారు అంటే కారణం ఏంటి బాస్ అంటే అనుకుంటే ఎవరైనా ఏమన్నా చేయవచ్చు ఈ ప్రొఫెషన్లో ఈ వృత్తిలో ఈ వృత్తిలో ముందుకు రావాలంటే చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి బాయ్ చాలా స్కిల్స్ ఉంటాయి చాలా నైపుణ్యాలు ఉంటాయి కానీ నాకు తెలిసిన ఏకైక నైపుణ్యము ఉన్నదున్నట్టుగా చెప్పడమే చెప్పండి గట్టిగా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి గట్టిగా 
ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడమే గంతే ఉన్నది ఏం చెప్పాలి ఏం చూసినమో ఏం విన్నమో ఏమి అక్కడ ఏముందో ట్రూత్ చెప్పాలి ఇవన్నీ చెప్పాలంటే ఇంత ముందు మన మిత్రులు ఉన్నది చెప్పారు చూడండి మన ల్యాండ్ ఎలా ఉంటది మన వెంచర్ ఎలా ఉంటది మన డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటది అన్ని కూడా మనం వివరాలు మన ఆర్గనైజేషన్ ఎంత ఒక ఎథిక్స్ వాల్యూస్ ఒక విలువలతో కూడిన సంస్థ మన సిద్ధి వినాయక బాస్ ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఉంటది ఇక్కడ మరి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి కూడా డబ్బు సంపాదించుకోకుంటే తప్పు మాది కాదు మీరే సార్ ఇదంతా బానే ఉంది సార్ మీరు చెప్తుంటే మంచిగానే ఉంది ఎట్లా సంపాదించాలో చెప్పురి ఇదంతా బానే ఉంది ఎట్లా సంపాదించాలో చెప్పురి ఏం చేయదు బాబు సౌండ్ వచ్చింది చెప్పండి ఓకే ఇది విందాం ఏమంటారు చూద్దాం రాజు ఫస్ట్ ఏమన్నానండి మొరగని కుక్క లేదు విమర్శింపబడని నోరు లేదు ఈ రెండు ఊ లేని ఊరు అనేవాళ్ళు అంటేనే ఉంటారు చేసేవాళ్ళు అని ఆయన లాంగ్వేజ్ లో రాజా అన్నాడు ఎస్ ఇది నాకు ఎందుకు నచ్చిందండి డైలాగ్ ఆపు ఇంకా ఆపు ఇది నాకు ఎందుకు నచ్చింది తెలుసా మన వృత్తిలో సక్సెస్ కావాలంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాలండి ఈ వృత్తిలో సక్సెస్ కావాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో కావాలి ఎందుకు ఫాలో కావాలి ఎలా ఫాలో కావాలి ఏం బాస్ వచ్చిందా లేదా వస్తే ముందు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేయ బాస్ బ్లూటూత్ వెళ్ళిపో బ్లూటూత్ ఉంటుంది యా డన్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఆల్ న్యూ కామర్స్ కొత్త విషయం వాళ్ళకు మీరు ఈ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ కాదలుచుకున్నారా చెప్పండి రైట్ ఇప్పుడు నన్ను అడగండి నేను గట్టిగా ఈ ఫీల్డ్లో నెలకు ఐదు లక్షలు సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలి అడగండి గట్టిగా అడగండి అడిగిరు కాబట్టి చెప్తాను మీరు కాదు జూనియర్స్ కొత్తగా వచ్చిన వీళ్ళు పది పది లక్షలు సంపాదిస్తుంటారు చాలా ఈజీ బాస్ ఉన్నది నోటుగా చెప్పాలి మళ్ళా అదే చెప్పిన ఉండదుగా చెప్పాలి అంటే మొత్తం ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం చెప్పకపోవడమే బాస్ ఈ ఫీల్డ్ లో సక్సెస్ కాకపోవడం కారణం ఏంటంటే నోరు ఓపెన్ చేయలేకపోవడమే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు చూడండి ఎవరెవరండి ఇంకా ఇంకా లైన్ ఆపేసాం లైన్ ఇంకా ఇరవై మంది మాట్లాడడానికి వస్తూ ఉంటారు నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ మాటలతో నేను డబ్బు దంపు డబ్బులు సంపాదించుకున్నాను కాబట్టి మాటలతోనే నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకున్నాను కాబట్టి మాటలు లేకుంటే ఏం కాదు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను మిత్రమా పాత తెలుగు సినిమాలు చూసారా మీరు అనండి పాత తెలుగు సినిమాల్లో తపస్సు చేసుకున్న సీన్లు ఉంటాయి కదా తపస్సు చేస్తూ ఉంటే దేవుని గురించి తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ గాలి దుమ్ము దుమారము మంట అన్నీ వస్తాయి కదా ఎవరు వస్తారండి తర్వాత దేవుడు రాడు రంబ ఊర్వశి వస్తుంది ఎప్పుడు తొందర పడతాం మీరు రంబ ఊర్వశి వచ్చినా సరే మనోడు అదే రకంగా తప్పు చేస్తుంటే లాస్ట్ కి ఎవరు వస్తారు ఆ దేవుడు వచ్చి మనిషి ఏమంటే చెప్పండి నరుడా ఏమిని ఇది సినిమాలు చెప్తున్నాను నిజంగా నేను దేవుని ఎప్పుడు చూడలేదు మీరు చూసిరా ఓకే నరుడా ఏమిని అంటే నాకు ఏమర్థమైందంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడు కూడా కిందికి దిగి వస్తే మనిషి మనసులు ఏముందో దేవునికే తెలియదు అర్థం కాలే మళ్ళీ చెప్తా మీకు భగవంతుడు దిగి వచ్చిన నీ మనసులో ఉంది దేవునికే తెలుపుకుంటే ఇంటి పక్కోనికి ప్లాట్ కావాలని లేదు మనకేం తెలుసు పోయి ఇప్పుడు మీరు అందరికి ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఎందుకంటే మా సీనియర్స్ కూడా చాలా రోజులు వినక మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళు వినాలి సక్సెస్ కావాలా అవుతా చెప్పండి గట్టిగా రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ పది పదిహేను మంది మాట్లాడరు కదా మీకు ఏమైనా అర్థమైందా చెప్పండి చెప్పండి అర్థమైతే స్టే మీదకి వచ్చి ఏమర్థమైందో చెప్పాలి ఎంతమంది వస్తారు ఎంతమంది వస్తారు కొత్తలాయా నువ్వు కొత్తనా ఫస్ట్ టైం వన్ వన్ టూ 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 అండ్ హాఫ్ అనే పట్టి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ బాస్ ఫస్ట్ టైం వర్స్ ఎంతమంది వచ్చారంటే సెవెన్ టు టూ ఎయిట్ మెంబర్స్ చేయబట్టారు ఎంతమంది స్టేజ్ మీకు వచ్చి మాట్లాడాలంటే ఎనిమిది మందే మాట్లాడుతా అంటున్నారు అంటే మిగతా వాళ్ళందరికి ఏం అయ్యింది మీరు తొందరపడి ఏం ఆలోచించుకోండి ఏమైంది అయిపోయింది అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎనిమిది మంది మాట్లాడుతా అన్నారు ఎస్ ఆర్ నో అంటే ఇంకొక అరవై మంది మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలా బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పాలా గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఎనిమిది మంది నిల్వా అరే ఇట్లా చేస్తే నేను కూడా చేయలేబడుతుంటే కదా ఇదేనండి ప్రాబ్లం విన్నది కూడా చెప్పలేకపోవడం అందుకనే ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పంటున్నాను నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పంటున్నాను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడితే ప్రాబ్లం ఏం తెలుసా 
ఇంత వరకు బయట ఓ ఇజ్జత్తుని బతికిన ఈ స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడితే ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడితే ఉన్న ఇజ్జత్ అంత పోతుంది ఊరితే కదా అలా అని కాదు నేను చెప్పేది అండి అరే ఎందుకు పాస్ టెన్షన్ ఎందుకు వచ్చి మాట్లాడని భయం ఎందుకు తెలుసా దీన్నే తెలుగులో అచ్చు తెలుగులో మోమాటం అంటారు బాస్ తమిళంలో తయక్కం అంటారు కన్నడలో సంకోచ అంటారు హిందీలో ఇచ్కి చావట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో హెసిటేషన్ అంటారు గంపా నాగేశ్వరరావు భాషలో దరిద్రం అంటారు నచ్చితే చప్పటి కొట్టని గట్టిగా ఎందుకు ఇంత మాట నాకు తెలుసా మనము డెవలప్ కాకుండా అలాగే ఉండిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మాట్లాడకపోవడం ఉండదు మాట్లాడాలి బాస్ అందుకని ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసిన మాట్లాడం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు నేను చెప్పినాక ప్లాట్ కొనుక్కుంటే నా ఏమవుతుంది ఏదో అన్నారు నేను చెప్పినాక ప్లాట్ కొనుక్కుంటే ఏమవుతుంది అర్థమైంది కదా ఎస్ సార్ నో అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏమనుకుంటాం అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు బాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్తారు మీకు మనీ కావాలంటే ఎగ్జాక్ట్ నేను ఈరోజు ఛాలెంజ్ విసిరుతున్నాను ఆల్ న్యూ కామర్స్ ఫస్ట్ టైమర్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు ఈ రోజు నుంచి కరెక్ట్ పని చేయండి డిసెంబర్ లో ఒక మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీ పాకెట్ లో ఉంటే బాస్ మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ జస్ట్ నేను చెప్పింది ఫాలో అవ్వండి ఇది నేను చెప్పేది అక్షరాల పాసిబుల్ అయ్యేదే కొంతమంది అనుకుంటారు పదేళ్ల నుంచి కూడా ఇరవై లక్షలు రాలేదు పదేళ్ళ నుంచి రాలేదు ఇవి వస్తాయి అంట మూడు నెలల వస్తాయి నా కళ్ళ ముందు తీసుకున్న వాళ్ళు వందల మంది ఉన్నారు జాగ్వార్ కాలు కొన్నారు జాగ్వార్ కాలు కొన్నారు మామూలు కాదు బాస్ బెంజుల్ కొన్నారు బిఎండబ్ల్యూ కొన్నారు ఆడి కార్లు కొన్నారు రిచ్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు చేసింది ఏం తెలుసా నోరు తెరిచి మాట్లాడతారు అంతే నోరు తెరిచి మాట్లాడతారు బాస్ ఆ నోరు తెరిచి మాట్లాడాలంటే ఏమైతుంది అని జర్రా కొద్దిగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే స్టార్టింగ్ వెళ్ళిపో స్టార్టింగ్ వెళ్ళిపో అంతకన్నా ముందు కొద్దిగా మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైట్ కి వెళ్ళి ఫస్ట్ లైట్ ఫస్ట్ లైట్ ఫస్ట్ లైట్ ఎప్పుడైనా విలువల సార్ కూడా విలువల పిలుస్తా కానీ ఎవరైతే ఐదు ప్లాట్లు అమ్ముతారో ఈ మంత్ లో నెక్స్ట్ మంత్ సార్ తో సమానం చెప్పిస్తా ఏ టీం కాదు టీం కాదు టీం కాదు మధుకర్ గారు మాట ఇచ్చేసిన ఐదు ప్లాట్లు ఈ మంత్ లో అమ్మిన వాళ్ళకు నెక్స్ట్ మంత్ జేడి గారితో షాల్ ఎక్కడ తెలుసా హరిహరా కళాభవన్ లో హరిహరా కళాభవన్ లో అద్భుతంగా ఉంటది ప్రోగ్రామ్ వస్తారా ఎప్పుడో డేట్ చెప్తా టెన్త్ సెప్టెంబర్ అది డేట్ ఫిక్స్ చేసిన టెన్త్ సెప్టెంబర్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఐదు అమ్ముతారు ఇంత మంది చేయబడ్రి అన్ని లేవడతారు కానీ పని కాదు పాడు కాదు అన్నిటి చేయబడతారు ఓకే రైట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం రజనీకాంత్ కు తెలుసు తనకు జుట్టు లేదని రజనీకాంత్ కు తెలుసు తన కాళ్ళు సన్నగా ఉంటాయని రజనీకాంత్ కు తెలుసు తన పెదాలు మొత్తము పగిలిపోయి ఉంటాయని రజనీకాంత్ తెలుసు తెల్లగా ఉండడని కానీ రజనీకాంత్ ఒక విషయం తెలుసు విగ్గు పెట్టుకొని కెమెరా మొగ్గు నిలబడితే తనే సూపర్ స్టార్ అని మనం ఆ విషయం నేర్చుకుందాం నేను నల్లగొన్నా తెల్లగొన్న కాదు బాస్ యు ఆర్ సూపర్ స్టార్ ఆయన సినిమాలో రీల్ లో అయితే మీరు రియల్ సూపర్ స్టార్ అనుకుంటే బాస్ అలా కావాలంటే ఏం చేయాలి అలా కావాలంటే ఏం చేయాలి అది నా గురించి అది బాగాలేదు ఏంటి బాస్ ఇది కరెక్ట్ గా ఉంటే లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది బాస్ ఏంటిది బర్నింగ్ డిజైర్ అంటే ఏం తెలుసా ఎవరో వచ్చి ఈ గంపనాయేశ్వర గారు ప్రదీప్ లాస్ట్ మంత్ వచ్చిండు ఏం పేరు ఏ ఎవరు వచ్చి మనకి ఏం తెలియదు ఎట్లా ఉండాలో చెప్తా నేను ఒక స్టోరీ చదివి చెప్తా ఒక ఆయన హైదరాబాద్ లో ఫ్లైట్ ఎక్కిండు ఏడెక్కిండు హైదరాబాద్ లో ఏం లేకుండా నుంచి నోరు ఎక్కువ ఉంటది అవునా కాదా మీరు హైదరాబాద్ లో పుట్టకుండా హైదరాబాద్ నుంచి వారం రోజులు నీళ్ళు లాగితే హైదరాబాద్ అయిపోతారు మీరు మనోడు ఫ్లైట్ ఎక్కిండు ఏడిపోతుండు మద్రాసు పోతుండు ఏడిపోతుండు మద్రాసు పోతుండు పోతుంటే ఫ్లైట్ ఎట్లుంటది బాస్ ఇట్లెక్కుతుంది ఇట్లా పోతుంది కదా ఇట్లా దిగుతుంది అని కదే తెలుసు 
నెల్లూరు దాటంగానే ఓటు ఇట్లా పోతుంది ఒక ఏరోప్లేన్ ఇట్లా పోతుంది ఒక ఏరోప్లేన్ ఇట్లా పోతుంది ఇట్లా పోతుంది మనోడు ఏ అట్లా పోతున్నావు ఇట్లా పోవాలని చెప్తాడు మనోడు గట్టి చేస్తాడు అదేమంటది ఏ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయ గవర్నమెంట్ డ్యూటీ మీద పోతున్నాడు గవర్నమెంట్ డ్యూటీ అయితే ఇట్లా పోతు పోయి ఇట్లా పోవాలని చెప్తాడు ఎందుకంటే మనోడికి ఏం తెలుసు గట్టి చెప్పాలి ఏం తెలుసు అది గట్టి అంటే ఏ నన్ను డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డ్యూటీ షడప్ అంటాడు అది కాదు అన్న షడప్ కాదు గట్టి ఎందుకు పోతు నువ్వే అంటాడు అరే పిచ్చుడా గిట్లా పోవాలని నాకు ఇష్టమారా కింద ఏం పెట్టి రోజు చూడరా అంటాడు అర్థమైంది అలా మీకు కింద ఏం పెట్టి రోజు చూడాలి కింద ఏం పెట్టి చెప్పండి ఆ మీదికి పోయేదాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి గట్టిగా ఇది నేను కథ కల్పించిన కానీ ఎవరైనా సరే జీవితంలో పైకి వెళ్ళాలంటే ఎవరి మంట వాళ్ళే అర్థమైందా లేదా ఆ మంటనే ఏందో చూడండి ద పవర్ఫుల్ ఈ నాలుగు యాక్సెప్ట్ చేయాలండి నిన్న మార్నింగ్ రజనీకాంత్ గారు అది మాట్లాడగా నాకు అదే ఎత్తొచ్చింది లాస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళకు చెప్తున్నాను ఇదే క్లాస్ నేను ఈ నాలుగు విషయాలు లాస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళకు నేర్పిస్తాను అందరికి ఎంతో మంది ఐశ్వర్యవంతులయ్యారు ఈ నాలుగు మాటలని జీవితంలో ఒప్పుకుంటే ఈ నాలుగు మాటలని జీవితంలో యాక్సెప్ట్ చేస్తే లైఫ్ విల్ బి టోటల్ డిఫరెంట్ బాస్ ఎదుటి వాళ్ళ అవమానం భరించాలి ఎదుటి వాళ్ళ నవ్వులు తీసుకోవాలి ఎదుటి వాళ్ళ వ్యతిరేకత తీసుకోవాలి ఎదుటి వాళ్ళ విమర్శలు ఈ నాలుగు స్వీకరిస్తే జీవితమే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మిత్రమా ఈ నాలుగు వద్దంటే మాత్రం కుదరదు బాస్ అందుకని ఏం చెప్తుంది తెలుసా ఎవరన్నా ఏమని అనుకున్నా సరే మనం అనుకుంది చేయాలి మనం అనుకుంది చేయాలంటే కరెక్ట్ అయితే చప్పట్లు కొడతారు రాంగ్ అయితే ఈపుల కొడతారు అంతే కరెక్ట్ అయితే చప్పట్లు కొడతారు రాంగ్ అయితే ఈపుల కొడతారు మొత్తం మీద బెనిఫిట్ అయితే నీకే అవునా కాదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు బాస్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతారు తప్పైంది అనుకో ఏమైతే చెప్పు యూ స్పోక్ రాంగ్ అని అనుకో tell me what is wrong ante no no you should that you okay thank you please correct me anipale artham kala meeku mana tappu yesam anko mana tappu evaru cheppadam valla benefit ayide evaru kattiga alu vinnaru chappadu kottaru anko maname right ante emi cheyanodu odi potadu boss emi cheyanodu odi potadu gaani cheste chaalu odina gelichina nu gelichante boss andukosame ee naalugu mana life lo accept chestundale mundu gelta undale andukosame idoka mantram eppudu nerpistha untano ee roju mana vala chaala mandi kotta vala charga padi cheptunanu okay meer stay meediki raavadaniki siddhanga unnara leda entha mandu unnaru vale ga mal tomi chetle inga migitha vala alu chustaru anusaranga vachindi ra bhai lunch tarvata osthe ayipeyadu kada anusaranga ippude vachina ippude cheptunu venandi రాకపోవడం కారణం మీద తెలుసా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో గట్టిగా పాలే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఎవరు ఏమనుకుంటారో నేను స్టేజ్ మీకు రావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు బాస్ మీ మనసులో ఉంది చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ అదే ఎనిమిదో సారి పీటి చేస్తున్నా చెప్పితే చాలు దరిద్రం అవుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా చెప్తే చాలు లైఫ్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది దానికోసం మీ మంత్రం చెప్తున్నాను ఓకే నాలెక్కల తెల్లగంత మందు చేయలేబడ్డారు ఆయన తెల్లగుండ అంటారు ఓకే పోని నా రంగు ఎంత మందికి ఉందో చేయలేబడ్డారు ఓ కంగ్రాచులేషన్స్ పెంటస్ మెజార్టీ పోనీ నల్లగా ఎంత మందు చేయలేబడ్డారు నల్లగ నాలక్ల ఓకే తెల్లగా ఎంత మందు చేయలేబడ్డారు అసహ్యంగా అసహ్యంగా తెల్లగా ఎంత మందికి ఉందో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటే తెలుసా ఆయన తెల్లగుండు తెల్ల పిల్ల వస్తుంది ఏం బతుకురా ఇది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు పొట్టి ఉన్నవాళ్ళు పొట్టి 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 ఇక్కడ ఉంటే ఉండొచ్చు దానికి సంబంధం లేదు కానీ ఉండ ఉండ కానీ మనం చేస్తాం కానీ పొట్టి 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 అనుకుంటారు కొంచెం పొడుగుంటారు కొంచెం పొట్టికుంటారు హలో వినండి బాస్ నల్లగున్నా తెల్లగున్నా పొట్టికున్నా పొడుగున్నా నథింగ్ విల్ హ్యాపీ అండ్ ఎందుకు తెలుసా తెల్లగున్నోళ్ళు ఎండలకు పోతే నల్లగా అయితారు మళ్ళీ చెప్తున్నా తెల్లగొండోళ్ళు ఎండలకు పోతే నల్లగా అవుతారు చలికాలంలో పచ్చగైతారు కోపం వస్తే ఎర్రగైతారు అంటే 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 రంగులు మార్చే అని అనొద్దు అట్లా అనొద్దు అట్లా అనొద్దు అని అనొద్దు రంగులు మార్చే అనాలి అంతేగాని అందుకోసమే దేవుడు నాకు ఏం రంగిచ్చాడు ఏ మారే ఛాన్సే లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు లేని దాని గురించి ఆలోచించాలా ఉన్న దాని గురించి గర్వపడాలా ఈ పొట్టి కొన్న వాళ్ళు ఏమాలు చూస్తే సేమ్ అనుకుంటారు కొని ఇట్లా నడుస్తారు వాళ్ళు ఇట్లా ఏమంటారు దాన్ని ఎత్తు చెప్పలేదా హీల్స్ అంటారు దాన్ని ఎత్తు చెప్పలేదా ఇప్పుడు చూడండి వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు తెలుసా పొట్టి పొట్టి అనుకుంటారు అట్లా అనుకోదు బాస్ ఈ క్షణం నుంచి ఏ పొడుగు మనిషిని ముంగ నిలబడ్డా వాడు తలకాయ తెచ్చుకొని బతకాలి పొట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు 
తలా ఎత్తు బతుకుతారు అదే కదా బాస్ ఫాస్ట్ ఏ జైపాల్ నువ్వేం చెప్పడం కొడుతు అక్కడ జైపాల్ చెప్పడం కొడుతు ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు నేను ఎవరు అనలే అన్నానా అనలే అంటే బతుకుతామా రెడీయా బాస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాడు అంటే మనకు ఉన్నది మనకు ఉన్నది అందుకోసం అన్ని బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి సార్ ఈ మంత్రం బాస్ ఏ మంత్రం ఏది రైట్ నేను ఇదంతా నాతో చెప్పండి గట్టిగా సో వాట్ అని గట్టిగా ఒకసారి సో వాట్ అనేది అయితే ఏంటి అయితే ఏంటి ఓకే ఎవరేమనుకుంటారు నాకేంటి ఇది మాట బాస్ ఇప్పుడు నేను కొన్ని మాటలు అంటాను అందరు సో వాటర్ అండి మీరు నల్లగొర్రు మీరు ఎందుకు పనికిరారు మీరు అమ్మలేరు ఇంటికి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళలేరు అందరు చెప్పండి బాస్ దర్దరం పోతుంది మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు మీకు తెలుగు రాదు నువ్వు సోమరి నువ్వు లేజీ నీకు ఏది రాదు నీ బతికే వేస్ట్ ఏ చిచి చిచి ఇన్ని మాటలు బయట అంటే ఏం చేద్దరు ఉతుకుదురు ఇన్ని మాటలకు ఏం జాబ్ చెప్పారు నాకు ఇప్పుడు ఇన్ని మాటలకు ఈ మాట చెప్తుంటే మన మనసుకి ఏమైనా ఇచ్చిందా ఏం రాలేదు ఇదే బాస్ మనం ఎవరు విమర్శించినా సరే ఎవరు విమర్శించినా సరే వాళ్ళ విమర్శ వాళ్ళకే వాళ్ళ మాట వాళ్ళకే నా పని నాకు ఎందుకంటే నేను అమ్మబోతున్న వెంచర్ లీగల్లీ అప్రూవ్డ్ డిటిసి పర్మిషన్ లేఅవుట్ పర్మిషన్ ఎల్పి నంబర్ ప్రాపర్ గా ఉంది నేను అమ్మబోతున్న వెంచర్ లో ప్లాట్ దగ్గర డెవలప్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్మెంట్ మాకు చరిత్ర ఉంది సిద్ధి వినాయకకు అయిపోయిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టు ట్వంటీ డేస్ లో డాక్యుమెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందజేస్తున్నాము అక్కడ చరిత్ర ఉంది ఆఫీస్ ఉంది ఆఫీస్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది ఇటువంటి మోటివేషన్ క్లాసులు ఉన్నాయి నేను అమ్మిన తర్వాత నా కమిషన్ నాకు నెలకోసారి ఇస్తారు గట్టిగా 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 గట్టి గట్టిగా ఒకవేళ అనుకోని పరిస్థితుల్లో కనోనా లాంటిది వచ్చినప్పుడు నేను ఇంట్లో కూర్చున్నా సరే నా నిజాయితీ మెచ్చి నా పని మెచ్చి ఇంట్లో కూర్చున్నా నాకు సిద్ధి వినాయక ఒక రూపాయి ఇవ్వలేదు గట్టిగా ఎవరు చెప్పిరు బాస్ ఇంత మంచి కంపెనీ ఇంత మంచి ఉన్న తర్వాత కూడా మనం పని చేయకుండా తప్పు మనదా కాదా అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలా చెప్పద్దా ఇది మీరు మనం పెట్టుకోండి బాస్ లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది నెక్స్ట్ దానికంటే ముందు ఎవరన్నా ఒకరు ఇక్కడ జనవరి లో పుట్టిన వాళ్ళు జనవరిలో పుట్టిన వాళ్ళు జనవరిలో పుట్టిన వాళ్ళు జనవరి మీరు వద్దు సార్ కొత్త వాళ్ళు కావాలి కొత్త వాళ్ళు జనవరిలో పుట్టిన వాళ్ళు జనవరి సుమన్ ఏం కదా అన్న ఆ చెక్స్ అట్ నిలబడాను ఒకసారి నువ్వే చెక్స్ నువ్వే ఫోన్ పెట్టుకుని నువ్వు కాదు ఆ చెక్స్ కాదు నల్ల చెక్స్ ఏం పేరన్న నువ్వు కూర్చో ఏం పేరు ఆయన పేరు ఆయన కూడా చెప్పిన యారా సతీష్ నీవు ఏం పని చేస్తుంటావు సతీష్ పెట్టలు మంగళ పని చేస్తుంటావు మంచిగా ఫుల్ క్యాష్ వస్తుంటుంది రోజు వస్తు చేబులు ఏం మిగిలదు క్యాష్ మాత్రం వస్తుంటుంది కండక్టర్ లాగా ఓకే బాగానే పైసలు ఆడుతుంటాయి మస్తు ఆడుతుంటాయి పైసలు ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్ జాబా కాదా అది సతీష్ ప్రైవేట్ జాబా కాదా చెబ్బాయి నీ మొహము నీ సార్కు నచ్చకుంటే నువ్వు వెళ్తావా ఆయన వెళ్తాడా నువ్వు వెళ్తావా నీ మొహము ఆయనకు నచ్చుకుని నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి నీకు ఆయన మొహం నచ్చకుంటే అరే నిన్ను అనలే ఆయన అడుగుతున్నా నీకు మీ సారు మీ సేటు ఎవరైతే ఉన్నారో నిజమాని ఆయన మొహం నచ్చకుంటే ఎవరు వెళ్ళిపోవాలి బాస్ నీ పెట్రోల్ పంప్ ఇంకో పదిహేను తర్వాత పెట్రోల్ పంపులు ఉంటాయా ఇప్పుడు నన్ను పెట్రోల్ పంపులు అప్పుడు ఉంటాయా చెప్పి నాకు అయ్యా మీ అందరు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నన్ను పెట్రోల్ పంపులు ఇంకో పదిహేను తర్వాత ఉంటాయా క్వశ్చన్ టు ఎవరిబడి ఉంటాయా ఉండవో అప్పుడు నీ జాబ్ ఏంది అప్పుడు ఏం చేస్తూ సోట్ కాదే దీనికి దీనికి సోవాటేదే బాబు ఎక్కడి లింక్ ఉండాలి ఎక్కడి లింక్ 